he identificado una variable bien interesante de todas las personas que son amantes de las fragancias. Y este patrón o esta constante que he estado viendo es que a la gente que aprecia y tiene un cariño por las fragancias, tiene también un apego o hábito por leer libros. Así es, no estoy hablando de común denominador, pero muy probablemente si a ti te gustan las fragancias o las coleccionas, eres una persona que tiene un gusto muy desarrollado y esto va vinculado a la pasión por la lectura. Ahora, si tú no lees libros, te voy a dejar una serie de recomendaciones que a mí en lo personal me han cambiado la vida de manera positiva y me han ayudado a estar donde estoy el día de hoy. Que si es un buen o un mal lugar, no lo sé, pero definitivamente es un mejor lugar que el día de ayer. Y déjame ahí abajo en los comentarios si, a pesar de que tú eres un amante de las fragancias, ¿qué libros estás leyendo al día de hoy? No hay mejor manera que siempre buscar la mejora continua que a través de la constante, el constante aprendizaje y qué mejor que obtenerlo de un libro. Así es que, bueno, aunque el título dice ¿Qué perfume usar cuando lees un libro? Siendo realistas, pues yo no me pongo ningún perfume mientras leo alguno de estos libros, pero pues tú puedes usar el que quieras a grandes rasgos. Ahora, si te interesa saber qué recomendaciones te quiero dar, quédate aquí porque esto te va a ayudar y por qué no, hasta a lo mejor te va a ayudar a ver otra perspectiva de la vida. El primer libro que te voy a recomendar se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Este es un libro que he leído, lo he leído en tres ocasiones y la verdad a mí me ha traído el beneficio para desarrollarme mucho, sobre todo con las personas, con la gente que me rodea, con mis amigos, con mi familia y sobre todo en esta plataforma. ¿Por qué? Porque el mundo, aunque alguien va a decir es que yo no debo de cambiar porque así soy yo, pero el mundo es de los extrovertidos, el mundo es de los que levantan la mano, de los que se mueven y de los que alzan la voz para que sean escuchados. Si tú estás casado con algo de decir es que mi personalidad es ser introvertido y yo siempre he sido así y no la voy a cambiar, bueno, yo te invito a leer este libro y te va a dar otra perspectiva de la vida. ¿Y por qué no? Pues qué fragancia usar mientras lees este libro. No sé, déjame ahí abajo en los comentarios tú qué perfume usarías mientras lees este libro. Otro de los libros que cambió la vida para mí y me dio otra perspectiva es de este autor que se llama Austin Cleon y que es el culpable de que ustedes tengan un video todos los días que se llama Roba como un artista. ¿Y cuál es la premisa de este libro? Si tú te consideras una persona muy creativa, esto te va a ayudar todavía mucho más. Y si eres una persona que dices, no me considero tan creativo, esto te va a dar un panorama. Básicamente la premisa de este libro es, toda idea ya existe, todo ya, hasta fue, todo ya está creado e inventado. Y son muy pocas las cositas que a lo mejor todavía no hemos descubierto. Si pensamos en un 80-20, pues el 20% de lo que conocemos está basado en el 80% de lo que ya existe. O viceversa, el 80% de lo que estamos viendo, pues está basado en el 20% de todo lo que ya se ha creado o va a existir. Y puedes verlo desde la perspectiva que tú quieras, ¿verdad? Entonces, ¿qué te dice esto? Simplemente agarra dos ideas y combínalas. Y así vas a tener algo totalmente nuevo. Así como este video que dije, oye, libros y perfumes, ¿quién dice que no pueden ir juntos, verdad? A mí, si tuviera que usar un perfume, yo usaría eh, Aqua de Io Profumo, porque la botellita es negra, entonces como que lo asimilo mucho. Si ya leíste alguno de estos libros, déjame ahí abajo en los comentarios tú qué aprendiste de ellos. Y no te preocupes, este video va a seguir siendo, este canal va a seguir siendo de perfumes, pero ¿por qué no? Hay que darle un poco de variedad. Y... Platícame si estoy equivocado con esa vinculación entre la gente que ama los perfumes, también le gustan los libros. El siguiente es un libro que es de este mismo autor que se llama Sigue avanzando y este me dio una perspectiva de cómo tú puedes ir, eh, pues básicamente mientras sigas avanzando, justamente ayer leí una quote o una cita de War, eh, este del señor Warren Buffett que dice que la única constante que ha visto en todas las personas exitosas es la constancia, la determinación y ser, valga la redundancia, constante y continuo. No hay otra clave para el éxito más que para eso. Así es que, y el mejor ejemplo que se pone es que, pues bueno, ¿cuántas veces no has querido empezar a hacer ejercicio y empiezas muy motivado las primeras veces, pero luego después, ¿qué sucede? Pues ya lo abandonas y luego empiezas a comer chatarra, dejas de salir a correr y los tenis nuevos que te compraste y la ropa se queda ahí abandonada y por no ser constante no se alcanza el objetivo. Y así como en el ejercicio es en el trabajo, en los sueños, en los proyectos, en las relaciones, en absolutamente todo. Y esto es una versión muy simplificada de eso. 
seguir avanzando. No importa cuál sea el reto, encontrar la manera de sobrellevarlo. A mí este, perfu a mí este libro yo lo usaría con un eh, Versace por Home, pues por los colores, o una óptica boyish, ¿verdad? Otro de los libros que me cambió mucho la perspectiva, yo creo que de todos este es el más simplón, el más eh, que no me aportó nada, pero creo que siempre va un poco, con, con un poco vinculado a, a mi personalidad, que es una personalidad muy, muy, pues chistosa, jovial, eh, que así me considero yo, no sé cómo me vean los demás, pero este libro está increíble. Se llama 100 trucos para parecer inteligente en reuniones. Y a pesar de que el libro pudiera parecer como, como algo de broma y de chiste, pues entre broma y broma la verdad se asoma y es que la verdad es que mucho de lo que nosotros hacemos la gente lo compra. ¿Por qué? Porque como dice por ahí el dicho, fake it until you make it, fíngelo hasta que lo seas. Eh, estas recomendaciones, aunque todas son de manera sat eh, de, de sátira o de humor negro, la verdad es que te da esta perspectiva de que sí es cierto. O sea, si tú llegas y te lo crees y lo proyectas, la gente te lo puede comprar y no está basado en una premisa de mentir, sino por el contrario, está basado en una premisa de este, cree en ti mismo y tú es mejor que llegues preparado y que la gente te lo compre a que llegues sin absolutamente nada y no puedas este, pues, lograr el objetivo cual sea que sea la razón. Esta, este libro pues yo lo leería con acompañado de una fragancia como Aqua de Gio, Poor Home, nada más por tener un top of mind. Los últimos dos libros, este lo he leído dos veces en inglés y una vez en español y ahorita lo estoy volviendo a leer, pero ahora en versión física se llama La regla de oro de los negocios. En inglés se llama The 10X Rule de Grant Cardone. Este es un libro súper de motivación, eh, te ayuda mucho a ver la perspectiva de las ventas y del cumplimiento, pero está más cargado a temas más de motivación. ¿Qué quiere decir? Que si tú te sientes cabizbajo, crees que no vas a lograr tus objetivos, leyendo tan solo unas páginas de este libro que está muy, muy amigable, eh, te va a ayudar a, a encontrar una perspectiva para motivarte y lograr tus objetivos. ¿Y por qué no? Pues la premisa de este, de este señor es eh, tienes que vender para lograr el éxito y el éxito es como estar respirando constantemente. No puedes quedarte colgado de tu último éxito porque constantemente tienes que estar respirando y buscando el éxito continuo. Así es que la regla de oro, la regla de, oro de los negocios o The 10X Rule de Grant Cardone. Y el último libro que les voy a recomendar, bueno, ¿qué perfume sería mientras leo esto? Pues como voy a ser un ganador, un Blue de Chanel, ¿por qué no? Y el último libro que les voy a recomendar que está muy bueno porque es digamos que este resumen ejecutivo de todos los grandes y hay dos partes, de hecho no sé si existe una tercera, se llama aprendiendo de los mejores es una serie de citas en pequeños grupos de párrafos digo en pequeños sí párrafos pequeños de bullets de 10 puntos donde te menciona las 10 mejores eh, citas o los 10 mejores aprendizajes de cada uno de los autores vienen desde celebridades como Will Smith hasta hasta eh, eh, digamos que líderes de talento como como Gandhi o como quién más pudiera venir aquí, Dale Carnelish, Napoleón Hill, Roberto Kiyosaki, eh, Brian Tracy, vienen un montón, o sea, ya, ya se fijaron aquí todas las caritas que están saliendo, pues son los, los que eh, analiza y hay una segunda parte. Básicamente yo siempre me leo un capítulo antes de dormir, son dos páginas, y terminas con un aprendizaje que si lo aplicas al día siguiente o lo aplicas en la semana, tienes otra perspectiva. Así es que, pues el día de hoy, ¿quién soy? Soy una persona que está casada, que tiene dos niños, que está trabajando, que está haciendo esto para ustedes de manera gratis porque no crean que obtengo ni un peso de esto. Y todo esto ha sido a través del cimiento, pues de muchas cosas, pero en parte de ello, de estos libros que me han cambiado de manera positiva mi vida. Así es que, si tú eres de estas personas que ama las fragancias y que aparte lees libros, pues déjame ahí abajo si has leído alguno de estos y qué recomendaciones me pudieras dar tú, porque creo que la lectura es el mejor maestro porque es de lo más económico y si no quieres gastar ni un peso, en internet está todo gratis. No estarías apoyando al autor bajando el PDF eh, ilegalmente, pero maneras hay, así es que no quiero excusas, quiero que esta comunidad, si ya llegaste hasta aquí, regálame un like y si te interesa pertenecer a esta comunidad de que nos, nos gustan las cuestiones de las fragancias y también exploramos un poco más allá de no quedarnos con el tema de las reseñas y hablar solamente de los perfumes, sino que tratamos de hablar como, pues como los adultos que somos, no me importa si tienes 20 años o tienes 45 años, 
tenemos que tener esta plática nosotros entre amigos, entre hombres y apoyarnos como pues, la comunidad que somos. Yo soy Memo, espero que te haya gustado mucho este video y nos vemos en el siguiente episodio. Y pues bueno, una disculpa si eh, no toqué tanto temas de perfumes, pero déjame allá abajo en los comentarios si tú también eres una persona que le gusta leer y a lo mejor yo estoy equivocado y es una hipótesis incorrecta o por el contrario, la lectura y la pasión por los perfumes va de cierta manera vinculada. Nos vemos.